நல்லா ஸ்பைசி சிக்கன் கிரேவி தேவையான பொருட்கள் சிக்கன் ஐநூறு கிராம் ஒரு கப் பெரிய வெங்காயம் நறுக்கியது வரமிளகா ஏழு காம்பு எடுக்காதது எட்டு பூண்டு மல்லிப்பொடி மூணு ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் குறுமுளகு இரண்டு டீஸ்பூன் கறிவேப்பிலை ஒரு கப் நல்லெண்ணெய் ஒரு டீஸ்பூன் ஊற்றிக்கோங்க சமையல் அம்மாவோடது தான் வாய்ஸ் என்னோடது அவ்வளோதான் சமைக்கிறது அவங்க தான் ஸோ சப்ஸ்கிரைப் மறக்காமல் பண்ணிடுங்க வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் வந்து ரெண்டு கப் போட்டுக்கோங்க ஃப்ரெண்டில் வந்து சின்ன வெங்காயம் கட்டியிருக்க மாட்டேன் பட் வணக்கிறக்கு வந்து நமக்கு சின்ன வெங்காயம் தான் வேணும் தோல் உரித்த சின்ன வெங்காயத்தை யூஸ் பண்ணுங்கள் நல்ல டேஸ்ட் கிடைக்கும் எப்போவுமே சின்ன வெங்காயத்தில் இருக்கிற டேஸ்ட்டே தனி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நமக்கு ஸோ சின்ன வெங்காயம் வந்து அதிகமாக சேர்த்திக்கலாம் தப்பு கிடையாது அதே மாதிரி நம்ம வந்து கடுகு எங்கேயுமே யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் இந்த இதில் ரெசிப்பியில் ஸோ கடுகு நம்ம யூஸ் பண்ண தேவையில்லை தாளிக்கிறக்கு எல்லாமே இது கூட சேர்த்து கொஞ்சம் பூண்டு சேர்த்திக்கோங்க எட்டு பல் பூண்டு உங்களுக்கு தேவைன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கூட சேர்த்திக்கலாம் தப்பு இல்லை பூண்டு நல்லா வணங்கிக்கோங்க நல்லா ப்ரௌன் கலரில் வர மாதிரி அடுத்தது கருவேப்பில் சேர்த்திக்கிட்டு அதே கொஞ்சம் வணக்கிக்கலாம் வெங்காயம்லாம் கொஞ்சம் நல்லா வணங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம காம்பெடுக்காத வரமிளகா வரமிளகா வந்து ஒரு எட்டு வரமிளகா வந்து நம்ம சேர்த்திக்கணும் காம்பு எடுக்கக்கூடாதுங்க காம்பில் எடுக்காமல் போட்டால் தான் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்லா வதக்கிக்கோங்க சீரகம் ஒரு டீஸ்பூனு குறுமிளகு ரெண்டு டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க போட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துருங்க இப்போ மல்லிப்பொடி வந்து நம்ம சேர்த்திக்கலாம் மல்லிப்பொடியை வந்து லைட்டாக வறுத்தால் போதும் கருப்படிக்கிற அளவுக்கு நீங்கள் வதக்கிற வேணாம் லைட்டாக வறுத்து எடுத்துட்டு ஒரு பிளேட்டில் ஆற வச்சுருங்க ஆற வச்சிட்டிங்கன்னா அதை நம்ம மிக்சியில் வந்து போட்டு அரைச்சிக்கலாம் வாங்க பார்க்கலாம் ஆற வச்ச மசாலா பொருள் எடுத்து மிக்சியில் போட்டுக்கோங்க போட்டு ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றணும் ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றினதுக்கப்புறம் நல்லா நைஸாக அரைச்சிடணும் பதுக்கி எடுத்து வைக்க வேண்டிய பொருட்கள் நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் சிறிதளவு ஊற்றிக்கோங்க பெரிய வெங்காயத்தை போட்டு வணக்கிக்கோங்க ரெண்டு கப் பெரிய வெங்காயம் கருவேப்பில் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க பச்சை மிளகா ரெண்டு பச்சை மிளகா முழு மிளகாவ சென்டரில் கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க நல்லா வணக்கி எடுத்துக்கோங்க லைட் ப்ரௌன் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வணக்கி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நல்லெண்ணெய் ஊற்றி சிக்கன் கிரேவி பண்ணுறக்கான ஐட்டத்தை வந்து ரெடி பண்ணலாம் நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கோங்க சீரகம் கொஞ்சம் தாளிக்கிறக்கு கடுகு வந்து நம்ம போட தேவையில்லை இந்த சிக்கனுக்கு கடுகே தேவையில்லை நமக்கு சீரகம் மாத்திரம் நீங்கள் வறுத்துக்கோங்க சின்ன வெங்காயம் அறுத்தது ஒரு மூணு பொடி பொடியாக நறுக்குனது எடுத்து போட்டு கொஞ்சம் வணக்கிக்கோங்க இஞ்சி 
தட்டி ஒரு ரெண்டு இஞ்சி துண்டை தட்டி நீங்கள் அதில் போட்டு சேர்த்துக்கோங்க அதையும் கொஞ்சம் வணக்கிக்கோங்க இப்போ சிக்கன் துண்டுகளை வந்து நம்ம சேர்த்திக்கலாம் சிக்கன் துண்டுகளை போட்டு லைட்டாக வணக்கிக்கணும் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் சேர்த்திக்கோங்க ஒரு கால் டீஸ்பூன் போதும் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க உங்களுக்கு வேணும்னா தேவையான அளவு மத்த தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க மசாலா ஊற்றினதுக்கப்புறம் ஒரு டீ ஒரு டம்ளர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது உப்பு தேவையான அளவு டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்திக்கிட்டா போதும் கல் உப்பு மாத்திரை போடுங்க அதில் தான் நல்லா டேஸ்ட் வரும் கிளறி விட்டுட்டு ஒரு இருபது நிமிஷம் மூடி வச்சுருங்க இருபது நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி கிளறி விடுங்க கிளறி விட்டதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம வதக்கி வச்சுருந்த பெரிய வெங்காயம் வதக்கி வச்சுருக்கிற ப பச்சை மிளகா பெரிய வெங்காயம் போட்டு வதக்கி வச்சுருந்ததை வந்து சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்து அதையே ஒரு கிளர் கிளறி விடுங்க இது நம்ம ஏன் சேர்த்திருக்கோங்கிறது நீங்கள் சாப்பிடும்போது அதை டேஸ்ட்டில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இதை ரெடிச்சு கேரளாவோட காரசாரமான சிக்கன் கிரேவி இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு சப்பாத்தி ரைஸ் இட்லி தோசை வச்சு டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபியோட டேஸ்ட்டு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் மறக்காமல் மற்றவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் கமெண்ட் கொடுங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கண்டிப்பாக சந்திப்போம் முடிஞ்ச வரைக்கும் எங்கள் அம்மா வாய்ஸ் கொடுப்பாங்கன்னு நம்புகிறேன் பார்க்கலாம் Thank you. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பெல் பட்டனிஸ் கூட சேர்த்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ பாய்